ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೈನ್ತ್ ಮೇ ರಿಲೇಟೆಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ನೀವು ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅದೇ ಥರ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೊರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹಾಗೂ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎರಡರದ್ದು ಲಿಂಕು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲ ಜೈಪುರಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇರ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಶರ್ಪಾಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಲ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿರಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಸ್ತಮಾ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಸ್ತಮಾ ಡೇನ ಯಾವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಸೆವೆಂತ್ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಹಾಗಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆವೆಂತ್ ಮೇನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಸ್ತಮಾ ಡೇನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಸ್ತಮಾ ಡೇ ನಾವು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಟೈಮು ಮೂವತ್ತೈದು ಕಂಟ್ರೀಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿತ್ತು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಸ್ತಮಾ ಮೀಟಿಂಗು ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಸ್ತಮಾ ಮೀಟಿಂಗು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಬಾರ್ಸಲೋನಾ ಬಾರ್ಸಲೋನಾ ಸ್ಪೇನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬಾರ್ಸಲೋನಾಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಒಂದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಮೇನೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದರ ಥೀಮ್ನ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೊ ಥೀಮ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಈ ಸರಿ ವರ್ಡ್ ಅಸ್ತಮಾ ಡೇ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ತಮಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಇದೊಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಜಿ ಐ ಎನ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ರಿಲೇ ಅಸ್ತಮಾ ರಿಲೇಟೆಡು ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡು ಕೇರ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕ
ಸೊ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡೇ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸು ಅದಾದಮೇಲೆ ಜನೀವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಜನೀವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅವರ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸೋ ಕಳಿಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನೀವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಜನೀವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಸೊ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೇ ನಾವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ ಅವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೇನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ನಾವು ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವೀಸಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಡಿಯಾದೇ ರೂಪೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರು ಅಂತಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಇವರು ಈ ಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಈ ಥರ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇವರೊಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಕಂಟ್ರಿನೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಸೊ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಹೋಲ್ಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ ಇನೋವೇಷನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡಿನ ರೀಚೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಪ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಸರ್ವಿಸು ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಓಪನ್ನು ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಸೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಡಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಸೊ ಡಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಈ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗಾಗಲ
ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪನಾಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನಾಮದು ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಪನಾಮನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಪನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಪು ಒಂಥರ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪನಾಮ ಮ್ಯಾಪ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಪು ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪನಾಮ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೇರಿಕ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೇರಿಕ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಮಗಿದು ಪನಾಮ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಾರಿಕಾ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಪನಾಮದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಪನಾಮ ಸಿಟಿ ಪನಾಮದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಪನಾಮ ಸೊ ಪನಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಲ್ಫ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಪನಾಮ ಇನ್ನೊಂದು ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಶಿರಿಕ್ ಅಂತ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಶಿರಿಕ್ ಅಂತ ಸೊ ಇವೆರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಇದು ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೊರೆನ್ಶಿನೊ ಕೊರಿಜ್ಜೋ ಲೊರೆನ್ಶಿನೊ ಕೊರಿಜ್ಜೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನಾಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪನಾಮ ಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವರು ಟೈಗರ್ ವುಡ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬಾಮ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಬಾಮ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಟೈಗರ್ ವುಡ್ಸು ಸೊ ಗಾಲ್ಫಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ನು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಆನರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಆನರು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಆನರ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಭಾರತ ರತ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಆನರು ಆ ಥರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಎರಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಆನರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಆನರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೆನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಲ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕಲ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಡೇವರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ
ಇವಾಗ ನಾವು ಶೀಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಸೊ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಲೇಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ಲೇಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲೇ ಇವರು ಲೇಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಲೇಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಇ ಎಲ್ ಡಿ ಸೊ ಶೀಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಲೇಸರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಲೇಸರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಲೇಸರು ಈ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಮೂರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏನು ಲೇಸರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಲೇಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏಮಿಂಗು ಸೊ ಈಗ ಲೇಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಏಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಏಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೇಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇದು ಏಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥರ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸೊ ಈ ಲೇಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಏಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಈ ಪಾಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ನ ಇವರು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೇ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೇ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಬೇರೆ ಥರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಏರಿಗೆ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಏರಲ್ಲೇ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇರೆ ದ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೇಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀವು ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲೇಸರ್ ವೆಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಲೇಸರ್ ವೆಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಯಾವ ದೇಶದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಿಸೈಲ್ಸು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ನ ಶೂಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಸೊ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ಈ ಥರ ಇದರಲ್ಲೇ ಲೇಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೇಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇವರು ಏಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಎಫೆ ಇದು ಪವರ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏರಲ್ಲೇ ಇವರು ಅಟ್ಯಾಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯು ಯು ಎಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೇ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಆದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಆದರೂ ನಾವು ಈ ಮಿಸೈಲ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಮೂರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್
ಸೊ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ ದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಚೈನಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ದಾಗಿರಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಾಗಿರಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿರಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ನಾವು ಕೊಯಲೇಷನ್ನ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊಯಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫೋರಮ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಅವರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಚೈನಾ ಅವರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಎಕನಾಮಿ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟ್ರಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳದು ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯೋ ನಡೆಯೋಕ್ಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಫೋರಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅದಲ್ಲದೇ ಮೂರು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಸೌತ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಸೌತ್ 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 ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಒಂದು ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫಾರ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಟ್ರೇಡು ಕಲ್ಚರು ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಯಲಾಗ್ ಫಾರಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲದೇ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯಾರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಸೈರಿಲ್ ರಾಮಫೋಸ ಸೊ ಸೈರಿಲ್ ರಾಮಫೋಸ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಜನ್ವರಿ ನಾವೇನು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇನ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸೈರಿಲ್ ರಾಮಫೋಸ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಇಲ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಇಲ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಮೂರೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಡೈಲಾಗ್ ಫಾರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಬೇಸ್ಡು ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ದೇಸ್ ಕೇರಾ ದೇಸ್ ಕೇರಾ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ದೇಸ್ ಕೇರಾ ಯಾವ ದೇಶದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇಸ್
ತರುವಂಥದ್ದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಸೆಕ್ಟರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ತರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಸೆಕ್ಟರ್ಸು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಡೆಸ್ಕೆರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಮಾಡರ್ನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ಐ ಟಿ ಕಾನ್ಪುರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕೊನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವಿಡಿಯ